हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज मेरे दोस्तों राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस और इसके अलावा अन्य यूनिवर्सिटी जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज करवाती है उन बच्चों की बेहद डिमांड थी कि सर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स तो करवा ही रहे हैं साथ ही साथ पैरामेडिकल के बच्चों के लिए भी पेपर सोल्यूशन स्टार्ट कीजिए तो आज हमने बीएससी नर्सिंग के साथ साथ पैरामेडिकल का भी पेपर सॉल्व करवाने का निर्णय किया है तो मेरे दोस्तों राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा 2019 में जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम आयोजित करवाया गया उस पेपर का पैटर्न किस प्रकार का रहा आपको देखना है तो ऐसे बच्चे जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से बी एम या बी ऑप्स कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है इसके अलावा वे सभी बच्चे जो बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी करना चाहते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट पेपर है क्यों इम्पोर्टेंट है वो दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री है और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट बी नर्सिंग में भी है फार्मेसी में भी है और पैरामेडिकल में भी है तो देखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं मैं केवल आपको आंसर बताऊंगा ठीक है इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आखिर पेपर आता किस प्रकार का है आप साथ ही साथ आंसर देते रहना आज केवल अपन केमिस्ट्री के पेपर की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो है फिजिक्स के पेपर की भी बात करेंगे तो टोटल दोस्तों सौ प्रश्न आते हैं पैरामेडिकल में पैरामेडिकल का पेपर आर का इंग्लिश मीडियम में होता है याद रखना आप लोग ठीक है हिंदी में पेपर नहीं लगता मेरे दोस्तों तो सबसे पहले पहले प्रश्न से ही शुरू करते हैं क्वेश्चन क्या है देखिएगा क्वेश्चन है वेन इथाइल आयोडीन एंड प्रोपाइल आयोडाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द परजेंस ऑफ ईथर देन दे फॉर्म तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा जल्दी कीजिएगा इथाइल आयोडाइड और प्रोपाइल प्रोपाइल आयोडाइड ठीक है ये जब रिएक्ट करेंगे सोडियम की उपस्थिति में तो क्या बनाएंगे ऑप्शन ए है ओनली वन एल्केन टू एल्केन थ्री एल्केन या फाइव एल्केन जल्दी बताइएगा चैट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा वेरी गुड शाबाश मेरे दोस्तों आप सभी के आंसर आ रहे हैं अच्छी बात है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है और ऑप्शन सी के अंदर है थ्री एल्केन चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है ऑक्साइड कंटेन इम प्योरीफाइड ऑफ आयरन ऑक्साइड इज प्योरीफाई बाय अब देखिएगा बॉक्साइड कंटेन इम प्योरिटीज ऑफ आयरन ऑक्साइड इज प्योरीफाई बाय तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये किसके द्वारा प्योरीफाई होता है हुप प्रोसेस सारपैक प्रोसेस बियर प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जल्दी कीजिएगा मेरे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा शाबाश सभी के चैट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं ये अच्छी बात है और आपसे निवेदन करूंगा कि ये जानकारी अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर जरूर करें आप वेरी गुड शाबाश मेरे दोस्तों आंसर दिखाई देता हूं आपको यहां पर भी ऑप्शन सी करेक्ट होगा बियर प्रोसेस अगले प्रश्न पे चलते हैं अगला प्रश्न है नॉर्मली टू पॉइंट जीरो पॉइंट टू मोल फॉस्फोरस एसिड इज तो जीरो पॉइंट दो मोल फॉस्फोरस एसिड क्या होता है तो जल्दी बताइएगा जल्दी जल्दी कीजिएगा आपसे नॉर्मेलिटी पूछी है किसकी जीरो पॉइंट दो मोल फॉस्फोरस एसिड की जल्दी कीजिएगा वेरी गुड शाबाश मेरे दोस्तों आंसर आने शुरू भी हो गए हैं तो यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो है ऑप्शन सी जीरो पॉइंट फोर अगले प्रश्न पे चलते हैं अगला प्रश्न है फ्रेक्वेंसी ऑफ लिमिटिंग लाइन इन बालमेर सीरीज तो देखिएगा क्या फ्रेक्वेंसी होती है बालमेर सीरीज की लिमिटिंग लाइन की जल्दी बताइएगा सीधा भी आंसर दे सकते हैं तो मेरे दोस्तों ये आर यू एच एस के द्वारा बनाया गया पेपर है तो पेपर सेटर तो वही होते हैं बी नर्सिंग का पेपर भी यही बनाते हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार पढ़ने हैं आपको तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा जल्दी बताइएगा आपके सामने ऑप्शन है 
चलो यहां पर भी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन थर्टी सिक्स हाइड्रोजन सिक्स एंड रेस्ट ऑक्सीजन इट इम्प्रिकल्स फॉर्मूला इज अब आपसे पूछा है कि इसका इम्प्रिकल फॉर्मूला क्या होगा यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का काउंट ऑक्सीजन का काउंट बताया है आपको जल्दी बताइएगा शाबाश तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा सी एच टू अब इसके बाद में इन विच ग्रुप ऑल द फिजिकल स्टेट्स सॉलिड लिक्विड गैस ऑब्जर्व ऐसे समूह का नाम बताना है जिसके भौतिक स्वरूप ठोस द्रव और गैस देखे गए हैं जल्दी कीजिएगा ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें इसी प्रकार के भौतिक ग्रुप आपको या फिजिकल स्टेट आपको देखने को मिलती है कौन सा समूह है मेरे दोस्तों आपको पता ही है जब हम आवर्त सारणी की बात करते हैं तो उसमें जो ऊर्ध्वाधर खड़ी पंक्तियाँ ऑरिजेंटल लाइन होती है उन्हें अपन ग्रुप कहते हैं और इसके अलावा उसमें सेवन आवर्त भी होते हैं तो देखिएगा यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा ऑप्शन सी ग्रुप सेवनटीन अब इसके बाद में मेरे दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की वाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन तो बताइएगा नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है क्यों कारण बताना है आपको ऑप्शन चारों आपके सामने हैं जल्दी कीजिएगा शाबाश जल्दी कीजिएगा तो यहाँ तो वैसे ऑप्शन आपको दिख गया है ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट ए कॉमन एयर पोल्यूटेंट देखिए मेरे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर केमिस्ट्री के केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ठीक है क्योंकि यहाँ पे आप सभी की बेहद मांग पर मैं पैरामेडिकल फार्मेसी बी नर्सिंग सभी के पेपर सॉल्यूशन आपको मॉर्निंग में मिलते हैं और इवनिंग में आपको लाइव कक्षाएं मिलती है मैराथन कक्षाएं जहाँ पर बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी पैरामेडिकल के बच्चों को बिल्कुल लाइव पाँच बजे से सात बजे तक क्लास मिलती है तो मेरे दोस्तों आप सभी लाइव कक्षाओं से ज़रूर जुड़िएगा साथ ही साथ हमारी टीम ने एक मॉडल पेपर की श्रृंखला तैयार की है इन्हीं पेपर के ब्लू के बेस पर तो यदि आपने अभी तक मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो आप मॉडल पेपर ज़रूर लें मॉडल पेपर लेने के लिए आपको नाइन एट टू एट सेवन टू वन टू टू नाइन इस नंबर पे आपको सौ रुपये गूगल पे फ़ोन पे या पे करना है और इसके बाद में उसी गूगल पे फ़ोन पे या पे का स्क्रीन शॉट लेकर के इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है जैसे ही आपका स्क्रीन शॉट व्हाट्सअप आ जाएगा तो अगले कुछ ही मिनटों में आपको मॉडल पेपर की पी मिल जाएगी तो पैरामेडिकल की पी भी आपको उपलब्ध हो जाएगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही उपलब्ध है मेरे दोस्तों लेकिन आर यू एच एस का जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में ही लगता है लेकिन एम्स जो है वो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेती है तो यहाँ आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी एन टू ओ फाइव क्वेश्चन क्या था देख लो एक बार फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट ए कॉमन एयर पोल्यूटेंट यानी इनमें से कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड एक सामान्य वायु प्रदूषक नहीं है तो वो होगा आपका एन टू ओ फाइव इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है देखिएगा आप लोग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज हीट इज एब्जॉर्ड कूलेंट इज प्रोड्यूस नथिंग हैपन इसने कहा है एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है हीट बनती है कि हीट अवशोषित होती है ठीक है ना या ठंडक उत्पन्न होती है तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जिनमें मेरे दोस्तों उत्पाद के साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है ठीक है ना ये जितने भी प्रकार के जैसे कि मैं कार्बन का दहन करवाता हूँ तो ऐसी परिस्थिति में भी जो भी हमारा कंपोनेंट बनता है उसके साथ में एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 
रूट मीन स्क्वायर आर एम एस वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज कॉन्स्टेंट प्रेशर वेरीज विथ डेंसिटी रिलेट इज एज तो यहाँ रिलेट किससे करेगी डेंसिटी ठीक है ना और आर एम एस आपको बताया गया है ऑप्शन आपके सामने है देख लीजिएगा फर्स्ट ऑप्शन पे डी है ठीक है और इसके बाद में क्योंकि यहाँ ऑप्शन आपको चूंकि मैंने दिखा दिया है आंसर भी आपको दिख गया है यहाँ आंसर डी करेक्ट होगा मेरे दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंकल डिफेक्ट इज हैपन इन द लेटिल्स क्रिस्टल ड्यू ट्यू जल्दी बताइएगा जल्दी बताइएगा मेरे दोस्तों सिक्सटी वन क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने हैं पहला ऑप्शन देखिएगा एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टीसियल पोजिशन इन द लेटिस क्रिस्टल जल्दी बताइएगा तो इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा मेरे दोस्तों द शिफ्ट ऑफ ए पॉजिटिव आयन फ्रॉम इट्स नॉर्मल लेटिस साइट क्रिएटिंग ए वैकेंसी एंड ऑक्यूपाई एन इंटरस्टीसियल साइट यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट बैठ रहा है मेरे दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द वर्क डन व्हेन एफ ई इज डिजोल्व इन एक्वस एस सी एल इन ए क्लोज वेसल्स बताइएगा यहाँ पे कार्य किस प्रकार से किया जाएगा जीरो होगा नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा अनंत होगा बताइए जल्दी तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आपके भी मेरे दोस्तों सभी बच्चे जीरो बता रहे हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इज ठीक है ना द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इज बताइए जल्दी मेरे दोस्तों ये पैरामेडिकल का आर यू एच एस का दो हजार उन्नीस का पेपर है मेन पेपर है उसका सोल्यूशन चल रहा है मेरे दोस्तों इस पेपर को पढ़ने से आपको यह तजुर्बा यह एहसास हो जाएगा कि किस प्रकार का पेपर होता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं लेवल क्या है उसका या नेगेटिव मार्किंग नहीं होती पचास क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं और पचास केमिस्ट्री के आते हैं आर यू एच एस का जो पैरामेडिकल का एग्जाम है उसमें बायो नहीं आती मेरे दोस्तों तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देख लेते हैं यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है मेरे दोस्तों ठीक है एट जूल मॉल तो देखिएगा यहाँ पर पी एच ऑफ जीरो पॉइंट वन मॉल सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज टू द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट के ऑफ एसिड इज जल्दी कीजिएगा यह आंसर क्या बैठेगा शाबाश मेरे दोस्तों जिस प्रकार से कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं वो काबिल तारीफ है तो यहाँ पे आपका आंसर सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं वैसे देख लेते हैं आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है वन इन टू टेन की पावर माइनस सिक्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मेटिक प्रेशर इज जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन एटमोस्फेरिक एट टेम्परेचर ऑफ थ्री हंड्रेड के यानी कैलविन फाइंड सिक्सटी फाइव नंबर क्वेश्चन है उसको भी फाइंड करना पड़ेगा तो देखिएगा मेरे दोस्तों सिक्सटी फाइव नंबर क्वेश्चन में आगे देखते हैं द फाइंड कॉन्स्टेशंस इन द मोल प्रति लीटर तो आपको यहाँ पे जो है किस प्रकार से ये कॉन्सेंट्रेट है ठीक है ना किस तरह से इसकी शानदरता है वो आपको बतानी है और ऑप्शन ए के अंदर इस वैल्यू की जो है दी गई है फ्रिक्वेंसी जीरो पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन की पावर माइनस टू ये ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है मेरे दोस्तों तो आप इन क्वेश्चन का देख लीजिएगा लेवल क्या है आपको क्या लगता है ये पेपर टफ है कि ईजी है ठीक है मेरे दोस्तों तो ये एक पेपर का विश्लेषण था जिसमें मैंने पंद्रह प्रश्न आपको दिखाए हैं बाकी वाले प्रश्न नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेंगे आज के इस पेपर को आपको बताने का मुख्य उद्देश्य यह था कि बहुत से बच्चे अब भी ये नहीं मान रहे हैं कि पेपर हिंदी में ही लगता है इंग्लिश में नहीं लगता मेरे पास में ऐसे बहुत से बच्चों के कॉल आ रहे हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि पैरामेडिकल का एग्ज़ाम इंग्लिस में लगता है तो मेरे दोस्तों आर यू एच एस जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम करवाती है वो इंग्लिश में ही होता है आप इस इस बात को 
ध्यान से जान लें आप इंग्लिश में ही पढ़ाई करें ये मान के चले हिंदी में पेपर नहीं लगता है चाहे आप बी कर रहे हैं चाहे बी ऑप्स कर रहे हैं चाहे बी कर रहे हैं ठीक है और जिसको इस पेपर की पी चाहिए या जिसको इस प्रकार के और पंद्रह मॉडल पेपर की ज़रूरत है अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए तो उनको नीचे मॉडल पेपर खरीदने के लिए एक ऑनलाइन लिंक भी मिल जाएगी इसके अलावा नाइन एट टू एट सेवन टू वन टू टू नाइन ये मेरे खुद के व्हाट्सअप नंबर है आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके भी पेपर मंगवा सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय